स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है सेफ रहना कोई ऐसी चीज़ जो अनचेंज हो ठीक है किसी चीज़ के ऊपर कोई अफेक्ट जो है वो अनचेंज रहे उसका मतलब है कंजर्व है सेफ है ठीक है उसके ऊपर किसी भी टाइप की चेंजिंग नहीं आई तो जैसे हमने पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था सेवन एट में वो क्या था कि अगर हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते थे तो उसमें मैटर का मैथ चेंज नहीं होता ठीक है मैथ हमेशा क्या रहता है सेम रहता है कॉन्स्टेंट रहता है तो इसी तरह ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है कि जिसके अंदर दो बॉडीज़ का कोलियन के बाद जो मोमेंटम है वो सेम रहता है मतलब ये कि अगर एक बॉडी जैसे ये बॉडी ए है ठीक है ये सपोज ये एम वन एम टू ये टू डिफरेंट मैसेज है अगर ये एम वन जो है वो इससे कोलाइड हो मतलब इससे टकराए जाकर तो जो मोमेंटम इसका कोलियन से पहले होगा वो ही सारा मोमेंटम इसमें शिफ्ट हो जाएगा तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा सेम रहेगा मोमेंटम रिमेंस अनचेंज ठीक है मोमेंटम के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता तो यही हमारा क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ठीक है तो जैसे हमें पता है मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मैथ एंड वेलोसिटी मोमेंटम किस किस का प्रोडक्ट है मैथ एंड वेलोसिटी का ये एक छोटी सी डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम की आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऐसा ग्रुप है बॉडीज का मतलब दो बॉडीज जो दो या दो से ज़्यादा ऐसी बॉडीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में ठीक है जिसका किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट है आपस में जिन बॉडीज़ का और उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रही तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है ये डेफिनेशन इसकी लाजमी याद रखनी है अब हम इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन कर लेते हैं द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेंस कॉन्स्टेंट हमेशा मोमेंटम क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है चाहे वो दो दो या दो से ज़्यादा बॉडीज जितनी मर्जी बॉडीज हों वो जब भी इंटरेक्ट करेंगी उनका मोमेंटम क्या रहेगा हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ एन एयर फील्ड बेलून एज डिस्क्राइब अंडर दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे एयर फील्ड बेलून है उसकी थर्ड लॉ के हिसाब से हम देखें तो क्या होता है एयर और बेलून जो दोनों क्या है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं एयर क्या करती है बाहर निकलती है तो वो बेलून क्या करता है दूसरी अपोजिट मूव कर रहा होता है ठीक है एयर और बेलून की मूवमेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं इन दिस केस बेलून एंड द एयर इन साइड इट फॉर्म अ सिस्टम तो इसके अंदर सिस्टम क्या क्या चीज़ है एक बेलून है और दूसरा क्या है जो उसके अंदर एयर है बिफोर रिलीजिंग द बेलून द सिस्टम वॉज एट रेस्ट एंड हैज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वॉज ज़ीरो बेलून को रिलीज करने से पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था बॉडी का जीरो था एज सुन एज द बेलून इज सेट फ्री एयर स्केप आउट ऑफ इट विद सम वलॉसिटी जैसे ही हम बेलून छोड़ते हैं तो क्या होता है एयर जो है वो बाहर आना शुरू होती है और जिस स्पीड से एयर बाहर आती है उसी स्पीड से बैलून जो है वो मूव करता है तो वो दोनों के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहा होता है तो दोबारा से मोमेंटम उसका ज़ीरो ही वो कर देता है नेट फोर्स यानी कि जो मोमेंटम है नेट वो क्या रहता है हमेशा ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि इनिशियली भी उसका मोमेंटम क्या था ज़ीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेस मोमेंटम जो एयर बाहर आ रही थी उसमें क्या होता है मोमेंटम होता है तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करता है बैलून उसके ऑपोजिट मूव करता है जिस वजह से हमें लगता है कि बैलून जो है वो आगे मूव कर रहा है टू कंजर्व मोमेंटम दी बैलून मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू डेथ ऑफ एयर रशिंग आउट नेक्स्ट आगे एक एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये लाजमी करनी है आपने ये डायग्राम बनी हुई है ठीक है ये ए डाइग्राम ए बिफोर कोलियन डायग्राम बी एड कुलन एंड डायग्राम सी आफ्टर कुलन इन डायग्राम्स को लेकर हम इसकी एक्सप्लेनेशन अभी करेंगे कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्पेयर्स ऑफ मैथ एम वन एंड एम टू लेट कर लिया हमने दो स्पेयर्स हैं जिनका मैथ इज एम वन और एम टू है ये दो स्पेयर्स हैं एक एम वन एंड दूसरा स्पेयर क्या है एम टू मैथ क्या है दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल बिलोस्टीज यू वन एंड यू टू तो दोनों जो इनिशियल वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं उनको हम वेलोसिटीज को हमने क्या नाम दे दिया है यू वन 
इनिशियल वेलोसिटी है एम वन की यू टू इनिशियल वेलोसिटी है एम टू की रिस्पेक्टिवली सच डेट यू वन इज ग्रेटर दैन यू टू तो यू वन की वेलोसिटी क्या है यू टू से ग्रेटर है स्फेयर ऑफ मैथ एम वन अप्रोचेज द स्फेयर ऑफ मैथ एम टू एज द मूव जैसे ये मूव करेंगे जो एम वन है वो एम टू के पास पहुँचेगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैथ एम वन इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम वन यू वन और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैथ एम टू एम टू यू टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर क्लियन मतलब एम वन और एम टू का इंटरेक्शन से पहले जो टोटल मोमेंटम बनेगा वो हमारा क्या होगा एम वन यू वन मैथ एम वन का मोमेंटम प्लस मैथ एम टू का मोमेंटम एम टू यू टू आफ्टर सम टाइम मैथ एम वन हिट्स एम टू विद सम फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एम टू एक्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन एम वन तो जब एम वन एम टू से हिट करेगा तो वो एम टू भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा अपोजिट होगा लेट देयर वेलोसिटीज बिकम वी वन एंड वी टू रिस्पेक्टिवली आफ्टर कुलेन तो उनकी वेलोसिटीज लेट हम कर लेते हैं कि वो वी टू एंड वी वन एंड वी टू है एम वन की वेलोसिटी वी वन होगी और एम टू की वेलोसिटी वी टू होगी फाइनल मोमेंटम ऑफ मैथ एम वन एम वन वी वन फाइनल मोमेंटम ऑफ मैथ एम टू एम टू वी टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम क्या बन जाएगा आफ्टर कोलेन का एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू हो गया ठीक है तो हमने अभी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलेन इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलेन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ये इनिशियल मोमेंटम था टोटल ठीक है दोनों बॉडीज का और एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ये फाइनल मोमेंटम था दोनों बॉडीज का तो ये हमेशा क्या हो गए इक्वल होंगे ये हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थैंक यू